ഗർഭിണിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ തയ്യാറെടുപ്പുകളാണ് നമ്മൾ നടത്തേണ്ടത് ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീയെ എങ്ങനെ പരിചരിക്കണം എന്നുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഒരു ഗർഭിണിയാവുന്നതിന് ഉത്തമമായി നമ്മൾ കരുതുന്ന ഒരു ഏജ് ഇരുപതിനും ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രായമാണ് അപ്പോൾ ഗർഭിണിയാവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ടെസ്റ്റുകളാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ മാനസികമായ ഒരു തയ്യാറെടുപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു കൗൺസിലിംഗ് കൊടുക്കുക ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ പ്രഗ് ഡെലിവറി സമയത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി ടേം ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പം ഗർഭിണി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ചില അസുഖങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതായത് ഒരു റൊട്ടീൻ ബ്ലഡ് എക്സാമിനേഷൻ അത് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അനീമിയ ഇല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റും പിന്നെ തൈറോയിഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ് കാരണം ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസും ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസും ഉള്ള സ്ത്രീ ഗർഭിണി ആവുമ്പോൾ ചില പ്രത്യേക മുൻകരുതുകൾ വേണ്ടതാണ് അതൊക്കെ കുഞ്ഞിനെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കുഞ്ഞിന് ബുദ്ധി വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു ബ്ലഡ് ഷുഗർ പ്രത്യേകിച്ചും ഫാമിലിയിൽ ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ കാരണം ഹൈ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ഉള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് ജന്മ വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ നമ്മുടെ റീനൽ ഫങ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഒരു യൂറിൻ റൊട്ടീൻ എക്സാമിനേഷൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഫോളിക് ആസിഡ് എന്ന ടാബ്ലറ്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാൻ കാരണം കുഞ്ഞിന് ബ്രെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതായത് ന്യൂറൽ ട്യൂബ് ഡിഫക്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ഫോളിക് ആസിഡിന് കഴിയും പിന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പീരീഡ് മിസ് ചെയ്ത ഉടനെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കറക്റ്റായിട്ട് മാസമുറ വരുന്ന ഒരാൾക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം യൂറിനിൽ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് യൂറിൻ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റോ അതല്ല ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റോ നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ പലപ്പോഴും പലർക്കും സംശയമാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവായ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ളത് അതിന് യാതൊരു തർക്കവും ഇല്ല പോസിറ്റീവായ ഉടനെ തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതും നമ്മൾ ഈ ആദ്യം ചെയ്ത ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പിന്നെ ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ്റെ ആവശ്യം ഉടനെ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള സംശയം പലർക്കും ഉണ്ട് ഒരു അത് വളരെ അത്യാവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി എന്ന കണ്ടീഷൻ ഈയിടെയായി വളരെ കോമണാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ അഞ്ചാഴ്ചയാവുമ്പോൾ യൂട്രസിനകത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് കുഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇൻട്രാ യൂട്ടൈൻ ജസ്റ്റേഷനൽ സാക്ക് അഞ്ചാഴ്ചയാകുമ്പോൾ നമുക്കത് യൂട്രസിനകത്ത് കാണാം അത് യൂട്രസിനകത്ത് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റും സ്കാനും ചെയ്ത് അത് ട്യൂബൽ പ്രഗ്നൻസി അല്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈ സ്കാനിനും ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിനും ശേഷം ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അതേ അളവിൽ കഴിച്ചു തുടങ്ങുക ചിലർക്ക് പലർക്കും ഉള്ള സംശയമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാമോ യാത്ര ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഇല്ല ഒരു നോർമൽ നോർമലി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ത്രീക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും ജോലിക്ക് പോകുന്നതിനും പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ മരുന്നുകളും ധാരാളം വെള്ളവും ആഹാരവും നമുക്ക് കഴിക്കാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ടായാലും വയറ് വേദന ബ്ലീഡിങ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മൂത്രം പോകണം എന്നുള്ള തോന്നൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ ഒരു സ്ത്രീക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും മൂത്രം പോകണമെന്നൊരു തോന്നൽ വരാം പക്ഷേ എന്നാലും അത് നിസ്സാരമായി കാണാൻ പാടില്ല ചിലപ്പോൾ യൂറിനറി ട്രാക്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം അപ്പോൾ എന്ത് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ ഉടനെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ അഞ്ച് അഞ്ചാഴ്ചയിലെ സ്കാനിന് ശേഷം മൂന്നാം മാസത്തിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാം മാസത്തിലെ സ്കാനിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ന്യൂക്കൽ ഫോൾ തിക്നെസ് നെയ്സൽ ബോൺ എന്നിവ കറക്റ്റായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതോടൊപ്പം അതിനോടൊപ്പമുള്ള ഡബിൾ മാർക്കർ എന്ന ടെസ്റ്റ് കൂടി ചെയ്താൽ കുഞ്ഞിന് ക്രോമസോമൽ അനോമലീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് നമുക്ക് റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൂന്നാം മാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ടെറ്റനസ് ഡോക്സോയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ അടുത്ത സ്കാൻ നമുക്ക് അഞ്ചാം മാസമാണ് വരുന്നത് അതുവരെ മാസത്തിലൊരു ചെക്കപ്പാണ് ഡോക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എല്ലാ മാസവും ചെക്കപ്പ് ഏഴാം മാസം വരെ മാസത്തിലൊരു ചെക്കപ്പ് മാത്രം നമുക്ക് മതിയാവും ഏഴ് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കലാണ് നമുക്ക് ചെക്കപ്പ് അഞ്ചാം മാസം മുതൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനക്കം വയറിൽ അറിയാൻ തുടങ്ങും ശരിക്കും ഒമ്പത് ആഴ്ച ആവുമ്പോൾ തൊട്ടേ കുഞ്ഞും ഗർഭപാത്രത്തിൽ അനങ്ങുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അമ്മ അതറിയുന്നത് അഞ്ചാം മാസത്തിലാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ക്യുക്കനിങ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഏഴാം മാസത്തിന് ശേഷം രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലാണ് നമുക്ക് ചെക്കപ്പ് അത് ഡോക്ടർ പറയുന്ന രീതിയിൽ തുടർന്ന് പോവുക മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഏഴാം മാസത്തിൽ നമുക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് ഗ്ലൂക്കോസ് ചലഞ്ച് ടെസ്റ്റ് അഞ്ചാം മാസത്തിലും ഏഴാം മാസത്തിലും എട്ടാം മാസത്തിലും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആദ്യം നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കരുതി അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് കാരണം ആ ഒരു ഡയബറ്റിക് ടെൻഡൻസി പ്രഗ്നൻസി അഡ്വാൻസ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എട്ടാം ഒമ്പതാം മാസം മുതൽ ആഴ്ചയിലൊരു ചെക്കപ്പാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും ഭക്ഷണക്രമവും റെസ്റ്റും ആവശ്യമാണ് കുഞ്ഞിൻ്റെ അനഹം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പലർക്കും സംശയമുണ്ട് ഈ കുഞ്ഞിങ്ങനെ എപ്പോഴും അനങ്ങണോ എന്നുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ നേരം അനങ്ങാതിരുന്നാൽ തന്നെ അവർക്കൊരു വേവലാതി തുടങ്ങും അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മണിക്കൂർ രാത്രിയിലത്തെ ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാല് പ്രാവശ്യം രാവിലെ നാല് ഉച്ചയ്ക്ക് നാല് വൈകിട്ട് നാല് മൊത്തം പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പ്രാവശ്യം അനങ്ങിയാൽ മതിയാവും രാവിലെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ നാലനക്കം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ച വരെ നമ്മളതിനെപ്പറ്റി വേവലാതിപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല പിന്നെ പ്രസവ സമയം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നമുക്ക് എടുക്കാം അതായത് പ്രസവ സമയത്തുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വേദന എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കും എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും പ്രസവ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഭയമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോൾ വേദനാരഹിതമായ പ്രസവത്തിന് എപ്പടിയൂറിൽ അനാലിജീസി എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിലും അവൈലബിളാണ് വളരെ സുഖമായ രീതിയിൽ പ്രസവിക്കാനും പറ്റും അപ്പം വളരെ തീരെ അത്യാവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രമേ സിസേറിയൻ സെക്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാറുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ചും ആർക്കും ഭയം വേണ്ട അപ്പോൾ വളരെ പ്ലാൻഡായിട്ട് പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുകയും ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളും ചെക്കപ്പുകളും ചെയ്താൽ ഗർഭകാലത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊട്ടും വേവലാതിപ്പെടാനില്